ഹലോ മച്ചം വരക്കേരി വാട ഗിരീഷ് വേണ്ട വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ സുനിയും ദാസും കൂടി ഒന്ന് ബി ടി എച്ച് ഹോട്ടൽ വരെ പോകണം എറണാകുളത്ത് ഭാരത് ഹോട്ടലിൽ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചങ്ക് ചങ്ങാതിയായ ഡോക്ടർ ടി വിനയകുമാരേട്ടൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രം പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യേണ്ടത് ഒട്ടനവധി പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് സ്കിപ്പ് അടിക്കാതെ കാണോട്ടെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗിരീഷ് വേണ്ടത് അവിടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടി സഹായിച്ചാൽ കൊണ്ടാ സുനി എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ വിനയചേട്ടൻ്റെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വിനയചേട്ടൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രം പുസ്തക രൂപത്തിൽ വിനയചേട്ടൻ തന്നെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് അതിഗംഭീരമായിരുന്ന പരിപാടി ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ബോസ് കൃഷ്ണമാചാര്യ സാറുണ്ടായിരുന്നു പ്രമുഖ വ്യക്തികളെല്ലാം പങ്കെടുത്തു അപ്പൊ സുരേ ഈ ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണത് മാതൃഭൂമി പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ബുക്ക് പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ പ്രശസ്തമായ അത് എറണാകുളത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ബുക്ക് സ്റ്റോളുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ബുക്കിന്റെ വില മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അത് എല്ലാവരും മേടിക്കുക വായിക്കുക വിനയചേട്ടന്റെ ജീവിത ചരിത്രം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ബാക്കി കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം ശ്രീ വേണുവേട്ടന് ഈ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അഭിമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് പ്രിയങ്കനായ ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കലാലയങ്ങളിൽ മികച്ച അധ്യാപകൻ എന്ന ബഹുമതി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വാഗ്മി എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം നമ്മൾ സസൂക്ഷ്മം കേട്ട് പരിചയമുള്ള വാഗ്ധോരണിയുടെ ഉടമ ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവ് എന്ന രീതിയിൽ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹമാണ് ഈ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അത്ര ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാൻസലർ എന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലെല്ലാം കേരളത്തിന്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തിലും അക്കാഡമിക് രംഗത്തും സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുമെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അവരുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സേതുരാമയ്യർ സാഗർ ഏലിയാസ് ജാക്കി ഇൻസ്പെക്ടർ ബൽറാം അലി ഇമ്രാൻ മലയാള സിനിമയിൽ ആടാനും അഭിനയിക്കാനും അവസരം നൽകിയ അക്ഷരത്തിന്റെ പേരാണ് എസ് എൻ സ്വാമി എന്നുള്ളത് എസ് നാരായണ സ്വാമി എന്ന എസ് എൻ സ്വാമി കഥാകൃത്ത് എന്ന രീതിയിൽ തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്ന രീതിയിൽ അഭിനേതാവ് എന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സംവിധായകൻ എന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തിന്റെ മലയാള സിനിമയിൽ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയാത്ത നാമധേയമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അഭിമാനത്തോടു കൂടി മാത്രം ഹൃദയ രക്തത്തിൽ ആവാഹിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ശ്രേഷ്ഠ ജന്മത്തെ എസ് എൻ സ്വാമിയെ അഭിമാനപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതിഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ ശ്രീ ബോസ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആയിരം പുസ്തകങ്ങളായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടറുടെ ഈ ബുക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വായിക്കട്ടെ അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ബുക്കുകളായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഓൾ മൈ ബെസ്റ്റ് സോ മച്ച് 
Yeah, thank you uh, so much, Mr. Gos Krishna Madhari. Any other words, some side can bring the nice to you. You're ready to go back. Thank you. Thank you.
പക്ഷേ സദ്യ വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് വിനയൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി പരസ്യ വ്യവസായ രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് വിനയനേക്കാളൊക്കെ അന്നും ഇന്നും ഏറെ അടുപ്പവും ആദരവും ബന്ധവും ഒക്കെ ഉള്ളത് പണിക്കർ സാറും പണിക്കർ സാറിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടാണ് പണിക്കർ സാറ് പ്രസന്ന ചേച്ചി ലീല ചേച്ചി ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബിന്ദുവും അനിലയും ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് അറിയാവുന്നവരാണ് പണിക്കർ സാറിന് എന്നോട് വലിയ വാത്സല്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്കൂട്ടറിലാണ് അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്കൂട്ടറ് ഞാൻ കുറിച്ച് കുട്ടികൾ നടത്തിയ ഒരു ഭാവന ഹാസ്യ ഭാവന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശരിക്കും പെട്രോൾ ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടല്ല മാക്ഷ് ലോപ്പിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് കുട്ടികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു മാക്ഷ് അതൊക്കെ വളരെ അത് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അതിന് ആസ് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് മാസ് കുറെ കാലം ട്രാൻസ്ഫർ വന്ന സമയത്ത് മാഷ് കുറച്ചു കാലം പ്രീ എക്സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തിൽ മറ്റും പഠിക്കുന്നു എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്ന എല്ലാം പിള്ള പിള്ളേരാണ് ഇടയിലപ്പോൾ മാരേജ് കോളേജൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ബി കോം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ച കാലം അപ്പോൾ ആ കാലം തുടങ്ങിയ എനിക്ക് മാഷുമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പം വലിയ അടുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു മാഷിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷം ഞാൻ പലപ്പോഴും മാഷെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാഷ് മാഷിൻ്റെ മൂന്ന് വീട് വാടകക്ക് കൊടുത്ത മൂന്ന് പേരുണ്ട് അവരുടെ പേര് വിവരം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് മാഷ് എങ്ങനെയാണ് സഹവസിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ അത്ഭുതം വരുന്നു ഒന്ന് ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് രണ്ട് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ ടി ആർ മൂന്ന് ഐ ഈ മൂന്ന് പേരെയും മാഷ് മാഷിന്റെ വീട്ടിലെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായി താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരുമായും മാഷ് വളരെ ഹൃദ്യമായ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും അത്ഭുതമാണ് കാരണം ഇവരെയൊക്കെ പുറത്തു നിന്നും അകത്തു നിന്നും അകന്നു നിന്നൊക്കെ കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥയല്ല അടുത്തു വരുമ്പോഴുള്ളത് പക്ഷേ മാഷ് അതൊക്കെ ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും തന്നെയാണ് അവരെല്ലാവരെയും അവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത് വിനയൻ അതിൻ്റെ ആ ആ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ വിനയൻ കുറച്ച് കാലം കോയമ്പത്തൂരായിരുന്നു വിനയൻ അതൊക്കെ നാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാഷ് മനോഹരമായിട്ട് മലയാളം എഴുതുമായിരുന്നു പക്ഷേ എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ മാഷ് മഹാമരിയനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പലപ്പോഴും മാഷോട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഷെ മാഷിക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പാടില്ലെന്നും ഓ എന്തിനാണോ ഇനിയിപ്പോൾ എഴുതാനൊക്കെ പിന്നെ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാഷൊരു അലസത ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ നല്ല മലയാള ശൈലി എന്തായാലും മകനായ വിനയൻ അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഈ പുസ്തകം നേരത്തെ വേണ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോവല് വായി അനായാസമായി വായിച്ചു പോകാൻ കഴിയും ഇത്ര മനോഹരമായ മലയാളം എഴുതിയതിന് ഞാൻ വിനയൻ ആദ്യമേ തന്നെ അഭിനന്ദിക്കുക ഞാൻ അത്ര വാത്സല്യത്തോടെ സൂക്ഷിച്ച വിഷയങ്ങളെ എഴുതുവാൻ ഒരു മോഹം ഉണ്ടാവുകയും ആ മോഹം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് പക്ഷേ ആ മോഹം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി അപ്പോൾ നിത്യ തൊഴിലായ ബിസിനസ് മാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർ വൈ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒട്ടും കെടാതെ അണയാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഒരാഗ്രഹം കൂടിയാണ് ശ്രീ വിനയൻ്റെ എഴുത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം ഇന്നതിന് സന്ദർഭം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം എഴുതി അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഇന്നത് പ്രകാശനം നടന്ന് നാളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തും ഇത്രത്തോളമെല്ലാം ഒരാൾക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാവുന്നതൊന്നും അദ്ദേഹം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചവരും വിഷമിപ്പിച്ചവരുമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ എഴുതാം ആത്മകഥയാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് സുഹൃത്തുക്കളല്ലാതെ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ലായിര
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആളുകളെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവരെ കുറിച്ച് റെഫർ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അത് മഹത്വം അത് വലിയ കാര്യമാണ് വലിയ മനസ്സാണ് ആകാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പുലർത്തിയ അവതാരത ശ്രദ്ധേയമാണ് വില്ലന്റെ റോളിൽ ഒരാളെ പോലും കാണാനാവില്ലെന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത ഈ യോഗത്തിന് ഈ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ സ്നേഹപൂർവ്വം വിലയിട്ട് രക്ഷിക്കും ഈ ഒരു സന്ദർഭം ഈ ഒരു മുഹൂർത്തം ഇത്ര എനിക്ക് എല്ലാ കാലവും ഓർമ്മിക്കാൻ മാത്രം ഒരു പ്രാമുഖ്യമുള്ള ഒന്നാക്കി തന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരോടും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ തുഴഞ്ഞിട്ടുള്ള ലനുണ്ട് ലനുവിൻ്റെ വൈഫുണ്ട് ഷീല മനു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മനു പോയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ആത്മകഥ എഴുതുന്നതിന് കാരണം അത്രയ്ക്ക് പ്രായമായോ ആത്മകഥ എഴുതുന്നത് ആത്മകഥ എഴുതുന്നത് വയസ്സായൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണോ അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് വല്ല അനുശ്വാസമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ മറന്നു പോകും എന്ന് എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയിരിക്കില്ലേ കാര്യങ്ങളൊന്നും രണ്ടാമത് നമ്മൾ നാളെ തട്ടിപ്പോയാലോ അപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊന്നും എല്ലാം കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി ഒരു ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം കൂടെ എഴുതാൻ എനിക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ട് പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്നാം ഭാഗം എഴുതിയാലും രണ്ടാം ഭാഗം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അല്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ മാഷ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സാറ് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ശത്രുക്കളെയൊക്കെ പറ്റി എഴുതി ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടുതൽ ശത്രുക്കളില്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും ഞാൻ ആരെയും ശത്രുക്കളെ കാണുന്നില്ല എല്ലാം നന്മ തന്നെ നല്ല നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവരൊക്കെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയത് അത് എവിടെ വരെ എത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമുക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മനോഭാവത്തോടെ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും നശിപ്പിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം വരുന്നു കൂടുതൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു കൂടുതൽ നമുക്ക് നന്നാകാൻ പറ്റുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചിത്രമായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ഈ പറയാനുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നോട് ഞാൻ എന്തിനാണ് ആത്മഹത്യ എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചവരോട് പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് ഞാൻ ഈ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ കുട്ടി സുനീഷ് സുനീഷ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സുനീഷ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ എന്നോട് പറയും എനിക്ക് എന്നോട് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിക്കൂടാ പുസ്തകത്തിൽ ഇതൊക്കെ പണമോ നല്ലതല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുപോകും സുനീഷ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്നെ ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാനായിട്ട് സജിമാൻ വളരെയധികം സഹായിച്ചു നിഷാന്ത് നിഷാന്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് നിഷാന്തേ പോയോ പാലില്ല നിഷാന്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് നിഷാന്ത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കവറ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചെയ്തു തന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല മാതൃഭൂമി ബുക്സാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാതൃഭൂമി ബുക്സിലെ നൗഷാദും ജോസഫും അത് അതെ അവർ രണ്ടുപേരും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ സുദീപും വിഷ്ണുവും സുദീപിനോടൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും സുദീപ് എപ്പോഴാണ് തറക്കാൻ പറ്റുക സുദീപ് പറയും അതൊക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ അന്ന് ഓട്ടേക്ക് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ പറ്റും അപ്പോൾ ഏറെ പറയാൻ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് മാതൃഭൂമിയിൽ ഒരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും സമയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ മാതൃഭൂമി ഇത് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതിന് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അത് ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും നല്ല മനസ്സും നല്ല സഹകരണവും എല്ലാം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റി ഈ പുസ്തകം ഇറക്കാൻ പറ്റി ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളാണ് അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ എഴുതുന്ന വേണ്ടത് ഞാൻ അറിയും തീരുമാനിക്കുള്ളൂ ഇനി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല അപ്പോൾ അവസാനം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് ശാന്ത് സ്വീകരിച്ചെത്തിയ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ പ്രധാനിതായ സുഹൃത്തുക്കളോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ ബോസ് കൃഷ്ണമാചാരി ഞങ്ങൾ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല തിരക്കിലാണ് പത്താം തീയതി കഴിയട്ടെ ഈ ബിനാല് കഴിയാതെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല പത്താം തീയ
അത്രയ്ക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഈ രാധാകൃഷ്ണൻ ആരെങ്കിലും പറയും അങ്ങനെ നമ്മള് എനിക്ക് അതിന് പോകാൻ സൗകര്യം സാധനം കിട്ടണില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ അപ്പോ അങ്ങനെ രാധാകൃഷ് സാറിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സാറേ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്തിയ കടാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നു വിളിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരണ്ട അതേ മിസ്റ്റേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും എത്തിയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത സമയം തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ എത്തി ഈ ചടങ്ങ് വളരെ ഭംഗിയാക്കി തന്നു എന്റെ പുസ്തക വായന വളരെ ഞാൻ സാറ് വായിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ശരിയായ ഒരു ദിശയബോധവും ദിശാബോധവും അതിനൊരു ഒരു കണ്ടൻറ്റൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സാറിനെ തന്നെ വേണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത് തന്നെ സാധിച്ചു സന്തോഷം സാറിന് നന്ദി എസ് എൽ സ്വാമി എഴുപതിനായിരം ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ഓടിയെത്തിയത് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എടാ രണ്ട് പുതിയ ആൾക്കാർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല സമയം വന്നാൽ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളു ഞാൻ പേരൊക്കെ വെച്ച് ഇവിടെ നോട്ടീസ് ഒക്കെ അടിച്ചിറക്കി ഇനി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശരിയാവും ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കണ്ട അങ്ങനെ ഉറപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നില്ല പക്ഷേ സ്വാമി ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ എത്തി നേരത്തെ തന്നെ എത്തി ഈ ചടങ്ങിൽ വളരെ നല്ലൊരു രീതിയിൽ എത്തിയൊരു എനിക്കൊരു ആശംസകൾ വന്നു സ്വാമിക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സ്വാമിയുടെ ഭാഗത്തിൽ ഇത് പാലേട്ടൻ പാലേട്ടൻ ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാസർഗോഡാണല്ലോ വലിയ എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാലേട്ടൻ തന്നെ വന്നു പാലേട്ടൻ തന്നെ വേണം എന്നാലേ ഇത് മുഴുവനാവുള്ളൂ വേറൊരു എം സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവതാരങ്ങളൊന്നും വന്നു നമുക്ക് ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഇത് പ്രസക്ത ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാലേട്ടൻ തന്നെ വേണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിയെത്തി ഈ ചടങ്ങിൽ ഇത്ര ഭംഗിയാക്കി തന്നതിന് പാലേട്ടനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ പ്രത്യേക അറിയിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും സലിലുണ്ട് എല്ലാവരും ഞാൻ ആരും പേരെടുത്ത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രകാശ് കുറിപ്പുണ്ട് ആരും പ്രത്യേകം സന്ദീപുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ബിജു ഉണ്ട് അക്കുണ്ട് എല്ലാവരും ഞാൻ ആരും വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഷാജി ഉണ്ട് അജയ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുഴുവനുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരോടും ഞാൻ എൻ്റെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പൊ മച്ചാമാരെ ഡോക്ടർ ടി വിനയകുമാറിന്റെ ആ ജീവിത ചരിത്രം പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഇറക്കിയതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗിരീഷ് വേണ്ട ബ്ലോഗ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൾ അങ്ങോട്ട് ഇടിച്ച് പൊളിക്കാൻ മറക്കണ്ട അപ്പൊ എന്റെ എല്ലാ ചങ്കുക